Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un ejercicio con polinomios, así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Este polinomio tiene que ser divisible entre x menos 1. Eso quiere decir que si divido este polinomio entre x menos 1, el resto me tiene que dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si x es igual a 1, ¿vale? ¿Por qué igual a 1? Porque esto lo tengo que igualar a 0, despejo y hallo que 1, ¿vale? Pues si x es igual a 1, entonces el polinomio sustituyendo en la x, la x por el 1, me tiene que salir 0, ¿vale? Esto es el teorema del resto, estoy aplicando el teorema del resto. Si en el polinomio las x las sustituyo por 1, me tiene que dar 0. Pues voy a poner esto que, que tengo aquí. En el polinomio voy a sustituir las x por 1 y lo voy a igualar a 0. Voy a sustituir x a la cuarta, pues es 1 a la cuarta. Menos 4x cubo, pues 1 al cubo. Más 3x cuadrado, pues 1 al cuadrado. Más k por x, que es por 1, menos 4. Todo ello me tiene que dar igual a 0. He puesto esto, ¿vale? Ya desarrollado. El polinomio sustituyendo la x por 1 e igualado a 0. Vale, pues con esto vamos a resolver ahora las potencias y así no las quitamos. 1 a la cuarta es 1, menos 4 por 1 al cubo, que es 1, más 3 por 1 al cuadrado, que es 1, más k por 1, que es 1k, lo voy a dejar como k directamente, ¿vale? Menos 4 igual a 0. Fácil, al multiplicar por 1 va a ser muy sencillo, 1... Menos 4 por 1, que es 4, más 3 por 1, que es 3, más k, menos 4 igual a 0. Y ahora resulta que tengo en el polinomio solo una incógnita, que es la k, que es la que me piden hallar, ¿vale? ¿Qué hago? Pues ya lo trato como una ecuación normal y corriente. Voy a eh, operar los números. 1 menos 4 sería... Menos, 4, perdón, menos 3 más 3, 0, pues menos 4. K menos 4 igual a 0, ¿vale? Operad los números, veréis que os sale menos 4. Y aquí despejo la K. K es igual, paso el 4 al otro lado, que como está restando me pasa sumando. Pues K tiene que valer 4 para que el polinomio, al dividirlo entre X menos 1, me salga de resto 0. Podéis comprobarlo, a ver si al dividir, poniendo aquí en medio una k, un 4, si lo dividís entre x menos 1, a ver si es verdad que el resto os sale 0, ¿vale? Vamos a hallar ahora las raíces y los factores. Ya tengo escrito el polinomio sustituyendo la k por el número que me ha dado por el 4. Voy a hallar ahora las raíces y voy a factorizarlo. Para hallar las raíces, uno de los métodos que se utiliza es Ruffini. Voy a utilizar Ruffini. Si necesitáis repasarlo, tengo un vídeo dedicado a ello en el canal y os dejaré el enlace, ¿vale? Pues vamos a comenzar a escribirlo en la cajetilla típica de Ruffini. Acordaos, ponemos aquí los números que acompañan a cada término de la x. El x cuarta le acompaña el 1, el x cubo el menos 4, el x cuadrado el 3... Y a la x, el 4. Y el término independiente es menos 4. Tenemos que probar a dividir entre los divisores del término independiente, que es 4. Los divisores son más menos 1, más menos 2 y más menos 4, ¿vale? Vamos, eh, empezaríamos a probar con el 1, el menos 1. Voy a empezar por el menos 1 porque ya sé que es el que va a dar, ¿vale? Vosotros id probando, veréis. Voy a hacer esto mejor que parece la torre de Pisa, del torcido que está, más o menos. Vale, menos 1, bajo el 1, opero, 1 por menos 1 es menos 1, lo pongo aquí y opero, menos 1, menos 4, menos 5, 
Menos 5 por menos 1, más 5. 5 y 3, 8. 8 por menos 1, menos 8. Menos 8, más 4, menos 4. Y menos 4 por menos 1, 4. 4 menos 4, 0. Efectivamente, el menos 1 es una de las raíces. He ido rápido porque esto se supone que ya lo controláis, ¿vale? Lo dicho, si necesitáis repasarlo, hacerlo. Os va a venir bien. Eh, efectivamente, recordamos también que el número que aquí consigamos que nos dé 0 es raíz. El menos 1 es una de las raíces. Seguimos. Seguimos probando. Voy a probar con el 1. Bajo el 1. 1 por 1, 1. 1 menos 5, menos 4. Menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 y 8. 4 por 1, 4. Y me da también 0. Seguimos hasta que aquí nos quede un número. Pero también aquí podéis parar y esto le ponéis los términos de x correspondientes y sacáis una ecuación de segundo grado y lo que os salga son raíces también, ¿vale? Vamos a probar a ver si seguimos teniendo raíces enteras. Voy a probar con el 2. Bajo el 1, 1 por 2, 2. 2 menos 4, menos 2. 2 por menos 2, menos 4. También me da 0. Y ahora probaríamos con más números si no nos da ninguno. Podéis volver a repetir los números, ¿vale? Aunque nos haya salido el menos 1, el 1 y el 2, podéis repetirlos otra vez. A ver qué os sale. Probaríais con el 2 y el 2 os saldría otra vez. 1 por 2, 2. Y me da 0. Ya he conseguido aquí un número, por lo tanto, no tengo más raíces. ¿Vale? A veces, eh, imaginaos que llegamos aquí y seguimos probando y no nos sale ningún número más. Eso quiere decir que este polinomio tendría raíces que no son enteras. Es decir, os pueden ra salir eh, raíces que son fracciones. Por eso, si llegáis aquí y ninguno más os sale, eh, no sale ninguna raíz entera más, tendríais que hacer la ecuación de segundo grado y os saldrían ya las raíces que no son enteras. En algún caso trataré algún ejercicio así para que podáis eh, practicarlo y ver cómo se haría, ¿vale? Pero en este caso hemos terminado, tenemos estas cuatro raíces, es un término de cuarto grado, así que lo hemos hecho genial, cuarto grado, cuatro raíces y estas son nuestras raíces, ¿vale? Ahora eh, Voy a poner las raíces en un lado y vamos a ver cómo se sacan los factores a través de ellas. Pues aquí ya he puesto las raíces de este polinomio, que como hemos visto antes, las que nos daban 0 eran el menos 1, el 1 y el 2 dos veces. Se escribe 2 doble, ¿vale? ¿Cómo se pasaría eso a factores? Pues el menos 1, ponemos una x y le cambiamos de signo. Sería el factor x más 1. Con el 1 ponemos x y le cambiamos de signo. Como 1 es positivo, le ponemos menos 1. Y el 2 doble quiere decir que tengo que poner el factor 2, o sea, la raíz 2, dos veces. Pues el factor sería x y el 2 cambiado de signo, menos 2. Y como es doble, tengo que ponerlo dos veces. ¿Vale? Podéis escribirlo también así. x más 1 por x menos 1 por x menos 2 al cuadrado, porque se repite dos veces. Y esta sería la factorización de este polinomio, lo que quiere decir que si multiplico estos binomios, me van a dar finalmente este polinomio de cuarto grado. Y las raíces quiere decir que son soluciones, es decir, que si yo sustituyo la x por menos 1, me va a dar finalmente 0. Si la sustituyo por 1, también me da 0 y así con cada una de las raíces. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.